大家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。随着香港影视圈的整体没落，越来越多的港星难寻出路，还有那么一些港星年轻时候正值港圈繁荣，生活滋润，可到了老了却晚景凄凉，患癌症花光积蓄，事业找不到工作，或者无儿无女，境遇天上地下，和普通人都比不了。下面我们一起盘点那些年轻时风头无两、晚景却凄凉无比的明星吧。一、郑艳丽。郑艳丽曾经是香港有名的艳星，娇美多姿，风华绝代。按理说，这样的女明星挣的钱应该不少，即使退出娱乐圈，也不会过得太难受。可郑艳丽却是个例外，在挥霍完美貌之后，一无所有。在2020年初，郑艳丽因为过度减肥患上了厌食症，吃什么吐什么，肠胃虚弱，被送进医院治疗。当时她的症状还不算严重，所以很快就出院了。然而时隔半年，郑艳丽再次因为厌食症进了医院，与上一次相比，这一次就要严重的多，直接进了 ICU 抢救室。可见她的身体被摧残的有多厉害。直至现在也没有完全康复，瘦成了皮包骨。雪上加霜的是，他失去了经济来源。郑艳丽曾在社交平台公开发文，称自己已经失业，只能在麦当劳当清洁工，听起来十分不可思议。曾经光彩照人的大明星，已经沦落到这种地步，让人唏嘘不已。二，张达明，张达明是香港的喜剧演员。曾饰演《大内密探》《零零发》中的皇帝，虽然他大多数是以配角的身份出现在影视剧中，但以精湛的演技给观众带来了很多欢乐。他给观众带来了欢乐，命运却和他开了个不小的玩笑。2021年末，张达明在排练舞台剧时突然出现耳鸣等症状，经过医院的诊断，他确诊鼻咽癌。张达明没有向命运低头，而是积极的治疗。两年后，抗癌成功，却也留下了手脚麻痹等后遗症，影响了他的工作。此后还需要数年的治疗，医药费花光了他数百万的积蓄，艰难度日。他曾现身《开心无敌蒋门人》，观众看到他的身体心酸不已，骨瘦如柴，仿佛残烛老人。可他表现出来的状态却是积极乐观的，逗得别人哈哈大笑。可能正是因为他的好心态，他才能战胜病魔，坚持到现在。三车保罗，还记得《鹿鼎记》中的胖头陀吗？名字中带“胖”，人却长得又高又瘦，给很多观众留下了深刻的印象。此后，他还出演了《倚天屠龙记》《寻秦记》等多部经典作品，可以说是港剧中的黄金配角。车保罗的演员生涯不能说是大红大紫，也可以说是小有名气。然而，他曾参加过的综艺曝光了他的真实生活，可能连普通人的生活都比不过。进入2000年之后，作为 TVB 的老牌演员，车保罗拿到的工资竟然是年薪 2,000 元，数额少得令人揪心。普通人一个月的工资都不止这个数，两者对比，车保罗这个演员当的也太憋屈了。因为参加了无限超越班，车保罗才再次获得了公众的关注。网友们纷纷给予了这位实力老将应有的尊重和称赞，就连导演吴桐也欢迎他再次参加节目，希望车保罗在接下来的生活中可以获得更多的工作机会。当然，他们远不是个例，还有人比他们更凄凉。不止配角演员过得不好，就连两次获得金像奖影帝的郑则仕，人生也十分不如意。四，郑则仕，郑则仕虽然相貌不出众，但演技水平在香港娱乐圈也是排得上名号的，既能出演憨憨小弟，也能撑起大哥气场，因此他从来不缺戏拍，甚至鼎盛时期，就连赫赫有名的王家卫也要看他的脸色。可惜他放着好好的演员不当，非要开影视公司。1993年，公司拍摄了《四九风云之劫后英雄传》，将老底都赔光了，几个合伙人卷铺盖跑了，只留下了八千万的负债给郑则仕。郑则仕是个负责任的人，尽最大的努力一笔笔偿还债务。
，好不容易在二零零四年还完了，妻子又患上了重病，需要高昂的医药费，生活一直过得磕磕巴巴。不得不说，郑则仕人是真的好，命运是真的惨。除了郑则仕，还有一个大众熟悉的老戏骨也晚景凄凉，那就是刘家辉。五，刘家辉，刘家辉是《唐伯虎点秋香》中的夺命书生，是天地争霸美猴王中的牛魔王，也是《仙剑三》中的邪剑仙。他把配角演成了经典，然而后来却无戏可拍，原因在于他的身体状况。2011年，他突然脑中风，半身不遂，无法正常行动，每天只能躺在床上。更糟糕的是，刘家辉当时已经与妻子离婚，前妻不但没有来照顾他，反而跳出来要争夺他的财产。一个半身不遂的病人，为了保护自己的财产，被迫进入了养老院休养。他的孩子也没有站在他这边，而是惦记着他的钱。因此，伤心欲绝的刘家辉立下了永不见子女的遗嘱。身体上的伤痛是暂时的，但家人的背叛带来的打击却是长久的。刘家辉经此一遭，身体快速消瘦，最轻的时候竟然还不到一百斤，丝毫不见曾经意气风发的样子。这样的打击确实太大了。六，卢少平，喜欢看港剧的网友一定对卢少平有印象。他在影视圈摸爬滚打了五十多年，演过的角色可能自己都记不清了。可是这样一位演技精湛、和蔼可亲的演员，晚年却没有过上幸福的生活。卢少平有两个孩子，可是自1991年丈夫去世，他就一直是一个人生活。孩子们很少回来探望他，甚至有时候电话都不打几个，让卢少平颇为伤心。老人年龄大了，总会有磕磕绊绊的时候。2015年，卢少平在家中不小心发生意外，没有能力自救，直到当天的晚上才有人发现不对劲。那人打电话将他送进了医院。即使是这样，他的两个孩子还是没有回来探望他。他在病床前翘首以待，等来的却是越来越多的失望。明明生养了两个孩子，却和没有孩子的待遇一样。卢少平的经历让人同情不已。2019年，卢少平在医院去世，不知道他的孩子会不会后悔平时没有多陪陪他。卢少平不是唯一一个被子女辜负的，吴耀汉也处于这种情况。七，吴耀汉，吴耀汉的人生高开低走，前半生有多风光，后半辈子过得就有多委屈，只因生了几个不成器的孩子，被他们拖累，成为了一个无情的提款机器。吴耀汉出生在一个富贵家庭， 1 6岁便奔赴英国读书，回来还进入了 BBC 工作。31岁时回到香港，成为了一名喜剧演员，给观众带来了欢声笑语。晚年的时候，他查出肾衰竭，身体状态一年比一年差，有时候需要常住医院。后来他的肾几乎成为了装饰品，只能靠着肾透析生活，一个月要做四次。艰难地维持自己的生命，本来医疗费用就已经花销很大了，吴耀汉还要供自己的孩子生活，儿子吴家龙就像个扶不起的阿斗。尽管有父亲在前面铺路，最后还是混得一事无成，只能靠着父亲的存款生活。女儿更过分，因为犯罪把自己送进了监狱，摊上这样的子女，吴耀汉的晚年生活过得可谓艰难。八，韩君婷。命运馈赠的礼物早就暗中标好了价格，用这句话形容韩君婷分外恰当。年轻时候的韩君婷是港姐出身，因为是混血儿，所以五官力挺，眉眼间自带异域风情，拥有极高的辨识度，受到观众的追捧。韩君婷的明星之路开局很好，过程却不怎么样。她加入亚视，接到了很多影视剧的邀约。然而，他只会运用自己的美貌当花瓶，演技却没怎么提高。时间一长，观众从期待转变为看见他就跳台。韩君婷不得不停止演艺活动，大概是压力太大了。休息期的韩君婷体型像个充了气的气球一样快速鼓起来。后来想要回归事业，又强迫自己在短时间内快速瘦下来。一胖一瘦给身体造成了严重的伤害，患上了厌食症。
。等再次回归公众视线时，韩君婷的脸变了。有人怀疑她整容失败了，她说是自己摔的。不论怎样，她都不可能再演戏了。于是开了一家美容院，却因为形势变化，生意受到影响，最后无奈破产。如今的他既没有能养活自己的事业，身边还没有家人陪伴。母亲在2018年去世，他经历过情伤后便自己一个人生活，也没有伴侣和孩子，孤零零的一个人，谁看了不说一声心疼？九于木莲，原生家庭的痛需要用一辈子来治疗，于木莲就是活生生的例子。他进入娱乐圈60年，却从来没有谈过恋爱。只因父母在他小时候离婚，他便再也不相信爱情了，不成家，单独一人生活。年轻的时候确实潇洒，但是当年龄大了之后，就显示出诸多不便。2020年， 7 0岁的于木莲检查出了血癌，当时他在这个世上已经没有亲人了，住院治疗都是自己一个人，看着身边的病床始终有人陪伴，于木莲心里很不是滋味幸好于木莲有一群不错的朋友，经常来探望他，缓解了他的孤独之情。不知道是不是这件事情影响了他对孩子的看法？自己一生都没有孩子，却用所剩无几的钱给小朋友捐了一所学校，希望于木莲剩下的人生可以幸福的过完。看了以上这九位港星的老年生活，可以用一个词来形容，那就是世事无常。很多人会不由自主的发出一声叹息：世事无常。上一秒还在云端，下一秒或许就在泥潭。年轻的时候光鲜亮丽，老了却要面临各种各样的窘境。因此，不管做什么，都要把握当下，享受每一分每一秒。毕竟，吴耀汉曾与成龙、洪金宝等合作多部电影，尤以《五福星》系列最为代表，给观众带来了无数欢乐。事业鼎盛时，他获得过多项大奖，深受观众喜爱。因此，吴耀汉年轻时过得也算是非常顺利，在事业有成的同时，他还拥有一个幸福美满的家庭，妻子为他生下了三女一子，一家人其乐融融。然而，正是因为这四个不成器的子女，导致吴耀汉的晚年十分凄凉。他的儿子吴家龙曾在娱乐圈发展过一段时间，当时吴耀汉还动用了不少人脉和资源，希望能够为儿子铺路。可是吴家龙却不争气，在圈里混迹多年，却没搞出什么名堂，最后干脆回到家两手一摊开始啃老。而吴耀汉的女儿更不让他省心，其中有两人因涉嫌掷地被警方逮捕，被判处多年的有期徒刑。如今吴耀汉的儿子拿着他的积蓄风流快活，两个女儿则是被关在铁窗里无法相见。由于年事已高，吴耀汉的身体状况不容乐观。三天两头就要往医院跑，可是他的身边却没有一个人照顾，光想想就觉得可怜。二郑则仕，想当年由肥猫郑则仕主演的肥猫系列电影可以说是风靡两岸三地，他也因此多次获得影帝殊荣。然而好景不长，郑则仕因投资失败而负债累累，不得不辛苦工作以偿还债务。为了赚钱还债。他不得不接受各种电影项目，甚至不顾作品质量。然而，他的作品质量下滑，口碑受损，而且很少有网友同情他的遭遇，反而在网上不断吐槽他恰烂钱。经过十多年的艰苦努力，郑则仕终于还清了债务。然而，长期高强度的工作已经让他的身体难以承受，整个人瘦弱了许多，还患上了糖尿病。更加不幸的是，郑则仕的妻子也患上了重病，每个月的医疗费都成了巨大的负担。为了治疗妻子，郑则仕不得不拖着疲惫的身躯重新踏入演艺圈。尽管已是年迈之人，仍然不断奔波于各个剧组之间挣钱。虽然郑则仕的两个孩子已经成年，但他们的收入并不理想，整个家庭的负担都压在了郑则仕的肩上。如此下去。他那老迈的身体早晚会吃不消，实在是让人唏嘘不已。三，刘家辉在香港的众多打星里，刘家辉算是比较低调的一个，但其实力丝毫不逊于成龙、李连杰等大腕。他主演的《少林三十六房》曾在圈内引起轰动，使他成为一时的功夫明星。除此之外，刘家辉还饰演过不少广为人知的角色，如《唐伯虎点秋香》中的夺命书生。
、醉拳三中的大反派李督军等。总之，年轻时的刘家辉光彩耀眼，在圈内备受尊敬。然而，谁也没想到他的晚年竟如此凄凉。2011年，刘家辉因中风导致半身不遂，医生告知他后半生只能在床上度过。此时，五十六岁的他已显得苍老，头发稀疏，身形也变得消瘦，看上去宛如七八十岁的老者。更令人心寒的是，得知刘家辉病情后，他的妻子竟逼他写下遗书。在获得刘家辉财产后，他更是不顾刘家辉的病情，过起了放荡不羁的生活。与此同时，刘家辉的女助理骗走了他二百万元，雪上加霜。幸运的是，港姐樊一敏伸出援手。帮助刘家辉追回了钱财，并将他安置到养老院。然而，没有亲人陪伴的日子让刘家辉倍感煎熬，恨不得早日了却。曾经风光无限的一代功夫巨星，如今却沦落至此，令人唏嘘不已。四黄虾，黄虾是刘家辉的同门师兄弟，两兄弟的晚年同样悲惨。黄虾曾先后加入过刘家班和洪家班，并与林正英、洪金宝等人合作了诸多经典作品。如《僵尸先生》《鬼打鬼》等等，由于其出色的演技，黄虾在业界的口碑极佳，被誉为金牌配角。年轻时，他在演艺圈取得了巨大的成功，光彩夺目。然而，随着年龄的增长，他的生活变得十分艰难。自从与妻子婚姻出现问题后，两人便一直分居。2019年，黄虾突发中风，住进了医院。由于年纪已高，身体状况堪忧。经过一番治疗，却未能痊愈，最终只能靠轮椅代步。为了不给家人添麻烦，黄虾只得住进养老院，想要在那里度过余生。然而，养老院的条件远不如家中，加之身体状况每况愈下，几位好友去看望黄虾时，发现他已骨瘦如柴，言语不清。2022年3月，黄虾在睡梦中安详离世，享年76岁。由于早已与家人断绝联系。连后事都无人负责。最后，黄虾的几位好友为他料理了一切。五，蓝洁瑛。说起经历凄惨的明星，蓝洁瑛无疑是其中之一。刚出道的那几年，他的事业蒸蒸日上，在 TVB 高层的支持下，他很快在香港娱乐圈崭露头角，被誉为“亮绝五台山”。与周星驰合作的《大话西游》更是让他的人气急速攀升，成为当时的一线小花。然而，正当他的事业如日中天时，几段失败的感情却让他跌入深渊。蓝洁瑛一共交往过三任男友，但每段感情都没有好结果。她的前两任男友相继自杀，而第三任男友则出轨。经历这三段感情的失败，蓝洁瑛心灵受到沉重打击，甚至导致精神疾病的出现。自此以后，她陷入疯狂状态，多次试图自杀。眼见他的精神状态急转直下，家人也逐渐疏远了他。接下来的几年里，蓝洁瑛迅速苍老，头发变白，丧失了曾经的灵气与可爱。因失去工作，他只能靠救济金维持生计，但精神状态却越发堪忧，难以与人正常交流。最令人悲伤的是， 2 0 1 8年蓝洁瑛去世时，无人得知。警方发现时，尸体已发出恶臭。后来有人爆料称，蓝洁瑛其实并非精神病患者，而是因为得罪了某些大佬，所以才会变得这么凄惨。然而，这个消息的真实性已经没有意义了。希望蓝洁瑛能够一路走好吧。六，卢少平。卢少平是 TVB 的资深老戏骨，被观众称为 TVB 的妈妈专业户。他在《九品芝麻官》中的包龙星母亲一角，令人印象深刻。与大部分艺人不同的是。卢少平出道较晚，直到1982年才正式踏入演艺界。尽管缺乏表演经验，但他的演技自然流畅，加上和蔼可亲的外貌，赢得了广泛观众的喜爱，被誉为圈内的金牌绿叶。2005年，卢少平在 TVB 的台庆晚会上击败汪明荃，荣获终身成就奖。然而，尽管事业一帆风顺，他的个人生活却十分凄凉。1991年。丈夫因病去世，从此卢少平一直孤身一人。随着年龄增长，孩子们也渐渐疏远他，几乎不与他联系。除了拍戏外，卢少平也很少与他人交往。这样的孤独生活状态，对于孤寡老人来说是极为致命的，任何意外都可能带来严重后果。
不幸的是，卢少平却经历了这样的悲剧。2015年，他在家中意外跌倒，长达十几个小时无人照顾，直到 TVB 打电话询问时才得知情况，并将他送往医院。在住院期间，孩子们也极少探望他，对他的病情漠不关心。这次意外给卢少平的身体留下了隐患。导致他的健康每况愈下。2019年，卢少平在医院安详离世，享年81岁。七，吴伯钧。吴伯钧这个名字可能很多人都没有听过，他曾出演过陈小春版的《鹿鼎记》，在剧中饰演了造型怪异的杨一之。他还在李若彤版的《天龙八部》中饰演过凶神恶煞的风波恶。当年跟刘德华一起拍摄《魔域桃源》时。他为了剧情效果，更是从二楼直接跳下。由此可见，虽然他的戏份不多，可是他的敬业精神却值得称赞。然而，尽管他敬业负责，晚年却过得非常凄惨。随着 TVB 的衰落，一些知名度较低的演员陆续被裁员，吴伯钧也未能幸免。面对公司的决定，他毫无怨言地接受了裁员。随后，为了维持生计，他不得不从事一些清洁工。快递员等工作，然而命运弄人。尽管吴伯钧一生勤劳肯干，但上天并未对他垂怜。2018年，他被诊断患上了渐冻症。面对高昂的医药费，他曾一度想要结束生命，以免给家人带来负担。幸运的是，吴伯钧的妻子始终支持他。众多演艺界明星的捐款帮助他筹集到了医药费，病情也得到了缓解。八，于木莲。于木莲是 TVB 中著名的丑角，自出道以来，她扮演了许多丑女角色。尽管她在作品中的形象不引人注目，但却是不可或缺的一部分。其实，现实生活中的于木莲并不算丑，只是她的大嘴特色明显。然而，由于原生家庭的影响，于木莲向来不相信爱情，因此她一辈子都没有谈过恋爱，更不用说结婚生子了。年轻时，单身的于木莲过得潇洒自在，属于一人吃饱全家不愁的类型。但随着年龄增长，她的身体状况下滑，没有家人的弊端逐渐显现。尤其是在患病时，于木莲显得格外无助。2020年11月，于木莲被确诊患有血癌，当时她唯一的亲人妹妹已经去世，因此于木莲只能独自在医院接受治疗，周围没有一个可以说话的人。幸运的是，于木莲在从艺多年间结识了许多朋友，所以这些朋友轮番上阵到医院照顾他，这也算是在不幸中的一丝温暖。值得一提的是，尽管于木莲的晚年生活如此艰辛，但他仍然慷慨地捐出自己的积蓄来建造一所小学。这样一位善良的老人，应该得到生活的善待。我们希望他能早日战胜病魔，重返正常的生活。看了这些老戏骨的晚年生活，不禁让人唏嘘。而这也正是社会中许多老年人生活的缩影。他们为了生计，工作奔波了一辈子，最终却落得孤苦无依的下场，这是谁都不愿看到的。